bienvenue à mon casting vlog. Alors aujourd'hui, on va parler de self-tape. C'est quoi un self-tape en fait? C'est une auto-vidéo pour faire votre audition que vous voulez envoyer, soit à un producteur, à votre agent ou à travers le monde, qui sait. Si vous n'avez pas euh, d'endroit à faire euh, votre self-tape, comme chez nous par exemple, on offre ces services-là, ben, à ce moment-là, vous le faites à la maison ou sur la route, peu importe. Mais il y a quand même une façon de faire le self-tape. Bon, tout d'abord, ça va vous prendre une caméra, hein, une bonne caméra, euh, soit une webcam, un téléphone intelligent, une tablette, un appareil photo avec une option vidéo ou bien sûr une caméra vidéo que vous auriez à la maison. Si vous utilisez un téléphone intelligent, assurez-vous de filmer en mode horizontal, en mode paysage. Il faut aussi s'assurer d'avoir une bonne source audio. Filmer en intérieur pour éviter le vent dans le micro et éliminer autant que possible tous les bruits ambiants. Donc, on parle le frigo qui marche, la laveuse, la sécheuse, le téléphone qu'on a oublié d'arrêter, etc. Donc, ça, c'est super important. Faites en sorte non plus de ne pas être trop loin du micro. Plus on est près du micro, plus il capte la voix et non tous les autres bruits ambiants. Alors, si c'est possible, pensez à vous procurer un micro-lavalier. En fait, comme vous voyez ici, ceux-ci s'accrochent au vêtement et vous pouvez le brancher sur votre téléphone intelligent. Alors, le son va être très, très bien. Il faut aussi porter une attention particulière au cadrage et à l'éclairage. On veut vous voir! Prenez le temps de trouver l'endroit avec le meilleur éclairage possible. Ou sinon, prenez des lampes chez vous et essayez de voir qu'est-ce que ça donne avant de vous filmer. C'est important d'avoir une image nette et de bonne qualité. Il faut aussi éviter les fenêtres en arrière-plan. Ça donne un effet contre-jour et c'est pas vraiment avantageux. Alors nous, on recommande l'utilisation d'un trépied pour vous filmer. C'est impératif que la personne qui vous filme reste immobile. C'est super important que ça ne bouge pas. Les mouvements de caméra ou de zoom, donc, euh, ça va vraiment jouer en votre faveur si c'est quelque chose de vraiment clean. Vous devez être seul dans le cadre, bien au centre. Ça, c'est super important. Pas à gauche, pas à droite. Identifiez-vous. Ça, c'est important. Prenez quelques secondes pour vous identifier, soit avant de débuter la scène, soit dans une prise à part. Donc, on parle de euh, nom complet, agence, âge, si c'est demandé, et naturellement, le rôle auditionné. Parfois, ils vont aussi vous demander votre grandeur. Donc, ça dépend euh, des demandes euh, qui vous sont euh, demandées, bien sûr. Alors, euh, c'est important de soigner euh, votre look, votre allure. Euh, je pense que l'habit fait le moine dans ce domaine-là. Donc, tentez de porter un vêtement qui va appuyer votre personnage ou encore quelque chose de neutre qui va plutôt mettre euh, vos émotions en valeur. Assurez-vous aussi d'avoir une bonne réplique, quelqu'un qui euh, vous donne une réplique que vous sentiez bien avec, qui va vous aider à, à faire votre scène. Donc, ça peut être un ami qui est acteur, mais très important, on ne doit pas le voir à la caméra. Faites deux ou trois versions de la scène avec une proposition différente à chaque prise. Une fois que c'est fait, enregistrez votre vidéo dans un format universel. Bien sûr, il existe plusieurs formats vidéo. On a .mov, .mp4, et .avi, euh, .wmv, etc. Bon, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'il y a certains formats qui ne sont pas compatibles avec tous les, les logiciels de visionnement vidéo. Mais euh, pour que vous soyez certain que nous, on puisse visionner votre vidéo que vous allez nous envoyer, c'est recommandé de l'enregistrer soit en format .mov ou sinon en .mp4. Donc, il y a quelques sites web qui offrent une plateforme facile et efficace pour convertir votre vidéo sous différents formats. Alors, euh, on vous conseille fortement celui-ci, qui est rapide et simple d'utilisation. D'ailleurs, une vidéo de, ne devrait rarement excéder un poids de 300 mètres. Il y a des sites qui vous permettent également de compresser votre vidéo afin qu'elle ne soit pas trop lourde. Des fois, ils sont trop lourds et on ne sait pas trop comment. Donc, allez en ligne, Google est là pour vous aider aussi. Naturellement, tout ce que je vous dis va être sur notre site web, dans la division euh, enregistrement. On va avoir l'information pour vraiment en détail euh, comment faire votre, votre self-tape. Pensez à nommer aussi le fichier avant de l'envoyer. Exemple, vous devez marquer euh, le titre du projet, euh, votre prénom, votre nom, euh, le rôle dans lequel vous auditionnez et naturellement .mov ou .mp4, dépendamment quest ce que vous envoyez. Vous devez maintenant envoyer votre vidéo. 
Le poids maximal que l'on peut envoyer par email traditionnel, en général, c'est 25 MB. Donc, c'est préférable d'utiliser un site de partage de données gratuit, qui est facile d'utilisation et qui est libre d'accès, gratuit, qui offre une alternative à l'envoi de fichiers lourds par email. Alors, je vous donne deux exemples. Un qu'on utilise presque tous les jours quand on envoie nos fichiers, c'est wetransfer.com. Euh, vous pouvez envoyer jusqu'à 2 gigs, c'est quand même pas mal. Et il y a aussi grosfichier.com qui est jusqu'à 4 gigs. Alors, euh, un point important, c'est de ne pas mettre en ligne votre vidéo sur un site de visionnement. Par exemple, vous envoyez un lien pour YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. On ne peut pas le télécharger directement pour le joindre au lien de visionnement du, du, du film ou du projet documentaire qu'on fait. Donc, c'est important de vraiment euh, nous envoyer un fichier directement. Alors, respectez ça dans la mesure du possible aussi. Et la date limite pour l'envoi de votre vidéo. Parce que si c'est trop tard, il y, y a vraiment des dates limites à respecter. On n'a pas le choix de donner ça euh, au producteur. Alors, si vous trouvez ça trop long et compliqué, pas de problème, vous pouvez toujours appeler une agence de casting comme la nôtre pour faire votre self-tape. C'est comme 50 dollars avec la réplique, l'éclairage, la caméra, etc. Et euh, vous avez quand même euh, du bon feedback. Donc, ben voilà, ben bonne chance pour vos self-tapes et à bientôt!